হ্যালো ভিউয়ার আসসালামু আলাইকুম অ্যান্ড্রয়েড এর বাংলা টিউটোরিয়ালে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রুহুল আমিন গত টিউটোরিয়ালে আপনাদের দেখানো হয়েছে যে কিভাবে লাইন নাম্বার শো করতে হয় কিভাবে ফন্টের সাইজ জুম আউট জুম ইন করতে হয় আশা করি আপনারা আমার গত টিউটোরিয়াল দেখে প্র্যাকটিস করেছেন আজকের টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদের দেখাবো যে যে লেআউট কিভাবে কাজ করে लेआउट की भावे कस करें ये खाने आसे एक टाइम लेआउट ये नाम लो कॉन्स्टेंट लेआउट मैं देखी जे लेआउट टाइम बोलूँ तो की भावे कस करें एक टाइम लेआउट एर बीते दो टाइम उसमें आसे एक टाइम भीव ग्रुप एक टाइम भीव भीव ग्रुप के बीते रे वन एक गुल्लो लेआउट थकते पारे वन एक गुल्ले कंपोनेंट थकते पारे only view এর ভিতরে শুধু ভিউ থাকবে কোন লেআউট বা গ্রুপ ভিউ গ্রুপ থাকতে পারবে না অর্থাৎ আর সহজ করে বলতে পারি যে বাংলাদেশের ভিতরে ঢাকা থাকবে ঢাকা যেহেতু ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী কিন্তু ঢাকার ভিতরে বাংলাদেশ থাকতে পারবে না ওকে এখানে ভিউ গ্রুপের ভিতরে আছে লিনিয়ার লেআউট আমরা অনেক গুলো লেআউট নিয়ে কাজ করতে পারি যেমন লিনিয়ার লেআউট রিলেটিভ লেআউট কনস্ট্যান্ট লেআউট কিন্তু ইনিশিয়ালি আমরা লিনিয়ার লেআউট নিয়ে কাজ করব ওকে তাহলে ভিউ গ্রুপের ভিতরে কি থাকতে পারে একটা একটা লিনিয়ার লেআউট থাকতে পারে একটা রিলেটিভ লেআউট থাকতে পারে একটা কনস্ট্যান্ট লেআউট থাকতে পারে কারণ এটা ভিউ গ্রুপ আর এমন কি একটা লিনিয়ার লেআউটের ভিতরে আর একটা লিনিয়ার লেআউট থাকতে পারে একটা লিনিয়ার লেআউটের ভিতরে একটা রিলেটিভ লেআউট থাকতে পারে সমস্যা নাই কিন্তু যদি মনে করেন ভিউ একটা বাটন একটা ভিউ সো এই বাটনের ভিতরে আর কোন টেক্সট থাকতে পারবে না তো টেক্সট একটা ভিউ সো টেক্সটের ভিতরে আর কোন বাটন থাকতে পারবে না ওকে তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে ভিউ গ্রুপ ভিউ গ্রুপের ভিতরে অনেকগুলো আমরা এ থাক কম্পোনেন্ট থাকতে পারে অনেকগুলো টেক্সট থাকতে টেক্সট ভিউ থাকতে পারে ভিউ থাকতে পারে অনেকগুলো আপনার লিনিয়ার লেআউট থাকতে পারে লিনিয়ার লেআউটের ভিতরে আটা লিনিয়ার লেআউট থাকতে পারে রিলেটিভ লেআউট থাকতে পারে কনস্ট্যান্ট লেআউট থাকতে পারে কিন্তু ভিউয়ের ভিতরে শুধু ভিউ ছাড়া আর কোনো ভিউ গ্রুপ থাকতে পারবে না এখন আমরা দেখি আমরা স্টুডিও ম্যানেজারে চলে যাই ওকে এখানে আছে কনস্ট্যান্ট লেআউট আমরা বলছিলাম যে ইনিশিয়ালি আমরা লিনিয়ার লেআউট নিয়ে কাজ করব পরবর্তীতে আমরা সবগুলো লেআউট নিয়ে কাজ করব যেমন কনস্ট্যান্ট লেআউট আপনার রিলেটিভ লেআউট নিয়ে কাজ করব ওকে আমরা আবার তো এটুকু হ্যাঁ মুছে দিয়ে এখানে লিখি লিনিয়ার লেআউট এল I linear layout. Okay. Now we have design view. Take a decade to. Hey, I can. Hey, that's a good do it. I can do it. I am. Yes. Do it. I have a sector. The connector number. So you can do the me. Click query. Is a guy. You can take a. And I said design and blueprint. And do it. I say. I mean, only is the blueprint. They. The full blueprint. They have a. আমরা যদি অনলি ডিজাইন দেই শুধু ডিজাইন দেখা যাবে তাই এখন ইচ্ছা করলে আমরা এখান থেকে জুম আউট করতে জুম ইন করতে পারি দেখুন বড় জায়গা আছে এখানে লেগ আছে রুল আমিন ফ্রম বিডি ওকে আর একটা সুবিধা আছে এখানে বলে নেই একেবারেই যে এখানে আপনি ইচ্ছা করলে আপনি যদি চান যে আমি আমি এখানে কাজ করতেছি একটা টেক্সট ভিউ নিয়ে কাজ কাজ করছি এই টেক্সট ভিউ জন্য প্রিভিউ দেখতে পাই এখানে আমি প্রিভিউতে ক্লিক করলাম দেখুন হ্যাঁ এখানে প্রিয় দেখাচ্ছে আমি যদি এখান থেকে আমি কিছু মুছে ফেলি যেমন আমি যদি মুছে এখানে দেখুন লাইভ দেখাচ্ছে ডান সাইডের রিভিউতে প্রিভিউ সরি প্রিভিউতে আমি লিখলাম হ্যালো ওয়ার্ড এই সি হ্যালো হ্যালো ওয়ার্ড দেখুন এখানে আমার শো করতে চাই তাহলে একটা ভালো একটা ডেভেলপ হতে জন্য ওকে এখান থেকে আমরা ইচ্ছা করলে তাহলে কি করতে পারি আমরা ব্লু পিওর দেখে নিতে পারি হ্যাঁ দুইটা দেখে নিতে পারি আমার দরকার শুধু অনলি আপনার ইয়ে ডিজাইন ওকে ডিজাইন দেখি আচ্ছা এখান থেকে এখন কি আছে টেক্সট ভিউ তাহলে কি লিনিয়ার লেআউটের ভিতরে আমরা বলছিলাম কি যে একটা লিনিয়ার লেআউটের ভিতরে একটা ভিউ গ্রুপের ভিতরে লিনিয়ার লেআউট থাকতে পারে একাধিক লেআউট থাকতে পারে সে হতে পারে লিনিয়ার লেআউট হতে পারে রিলেটিভ লেআউট অথবা কনস্ট্যান্ট লেআউট যেমন থাকতে পারে তাহলে 
এবং কি থাকতে পারে ভিউ থাকতে পারে ওকে তাহলে এখানে কি আছে একটা টেক্সট ভিউ আছে বলছিলাম যে লিনে লেয়ারের ভিতরে ভিউ থাকতে পারে এটা টেক্সট ভিউ তাহলে আমরা কি করি টেক্সট ভিউ কি করে কি ডিসপ্লে করে টেক্সট ভিউ ডিসপ্লে করে অনলি টেক্সট ডিসপ্লে করে কি হ্যালো ওয়ার্ড এর টেক্সট তো টেক্সট ভিউ ভিউ ডিসপ্লে করে টেক্সট হ্যালো ওয়ার্ড কে বা টেক্সট ভিউ কে ওকে এখন আমি যদি আরেকটা এখানে আরেকটা এনে আমি বলছিলাম কি ভিউ গ্রুপের ভিতরে অনেকগুলো ভিউ নেওয়া যাবে অনেকগুলো লেআউট নেওয়া যাবে সো একটা ভিউ আছে টেক্সট ভিউ আমি আরেকটা ভিউ নেব নিলাম আমি এখানে সরি লিখলাম বড়দের টি দিলাম টেক্সট দেখুন টেক্সট দেওয়ার সাথে সাথেই আমার টেক্সট ভিউ লিখে নিয়ে চলে আসছে সাজেশন করতেছে আমাকে আমি এটা দিলাম হ্যাঁ এখানে বলতেছে যে টেক্সট লেআউট উইথটা কেমন হবে হ্যাঁ উইথটা হবে যেমন যতটুকু কন্টেন্ট থাকবে ততটুকু ততটুকু পর্যন্ত আমার উইথটা হবে এর মানে এমন যে র্যাপ কন্টেন্ট মানে যতটুকু আমার কন্টেন্ট থাকবে ততটুকু সে র্যাপ করবে ঠিক আছে ওকে এবার নেক্সট কি লেআউট হাইট হাইটটা কি আমি যতটুকু আমার কন্টেন্ট থাকবে তত পর্যন্ত হাইট থাকবে তার মানে র্যাপ কন্টেন্ট ওকে তাহলে আমি একটু জুম করি হ্যাঁ দেখুন হ্যালো ওয়ার্ড লেখা আছে আচ্ছা এইবার এরপর কি আমি এখানে কি লেখবো টেক্সট কি লিখছি যে বাংলাদেশ বাংলাদেশ ওকে দেখুন আমার পৃথিবীতে দেখুন আমার যে হ্যালো ওয়ার্ড বাংলাদেশ লেখা আসছে তবে লেখা দুইটা হরিজেন্টাল বরাবর আসছে আমরা চাই যে লেখাটা কি আসুক যে উপনিষে আসুক অর্থাৎ ভার্টিক্যাল অ্যালাইন আসুক তাহলে আমরা কি করব এটা আছে কোন জায়গায় তাই আছে লিনিয়ার লেআউটের ভিতরে সো আমরা যদি লিনিয়ার লেআউটকে বলি যে তোমার ভিতরে যতগুলো ভিউ থাকবে সবাই ভার্টিক্যাল অ্যালাইন হবে তাহলে আমাদের কাজ শেষ তো আমি কি বলতে পারি আমরা লিনিয়ার লেআউটকে বলতে পারি যে লিনিয়ার লেআউট লিনিয়ার লেআউট ভিতরে ঢুকলাম বলছি যে ওরিয়েন্টেশন ও আর আই হ্যাঁ ওরিয়েন্টেশন কি হবে বললাম যে তুমি ভার্টিক্যাল করো দেখুন দেখতে দেখতে কি হ্যালো ওয়ার্ড উপরে আসছে তারপর বাংলাদেশ তাহলে আমি লিনিয়ার লিনিয়ার লেআউটকে বললাম যে তুমি অ্যালাইন্ড হবা কি কোন অবস্থায় যে ভার্টিক্যাল অবস্থায় ওরিয়েন্টেশন হবে ভার্টিক্যাল অবস্থায় তাহলে কি হচ্ছে দেখেন আমি যতগুলো ভিউ নেব না কেন এরপর আরেকটা ভিউ নেই আমি সো আমি একটু কপি করলাম কপি করে আমি যে পেস্ট করি আমি নাম দেই খুল না দেখুন যত যত আমি যতগুলো টেক্সট নেব টেক্সট ভিউ নেব সব ভিউগুলো সে নিশ বরাবর মানে ভার্টিক্যাল অ্যালাইন বরাবর সে অবস্থান করবে ওকে মোটামুটি লিনার লেআউট সম্পর্কে আমার জানলাম অনেক কিছু জানলাম এখানে একটু একটু বলে রাখি লিনার লেআউটের ভিতরে কি কি আপনার ইয়ে আছে প্রপার্টিস আছে লেআউট উইথ ইকাল টু ম্যাস প্যান্ট ম্যাস প্যান্ট বলতে বোঝাই ডিভাইস টার উইথ যতটুকু যতটুকু পর্যন্ত সে কভার করবে আর লেআউট হাইট ম্যাস প্যারেন্ট ম্যাস প্যারেন্ট বলতে এটা কেন বোঝায় যে ডিভাইসটা হাইট যতটুকু ততটুকু সে কাভার করে অর্থাৎ ডিভাইস যেরকম সাইজের ডিভাইস হবে ঠিক অ্যাপ্লিকেশনটার মক আপ সেই সাইজের হয়ে যাবে একে বলা হয় ম্যাস প্যারেন্ট ওকে কিভাবে কাজ করে আচ্ছা আর তারপর আছে কি কন্টেক্সট আছে কি এটা আছে এটা আছে প্যাকেজের নাম হ্যাঁ আর প্যাকেজের নামের পরে ডট ডট মেইন অ্যাক্টিভিটি এটা মেইন অ্যাক্টিভিটি হল একটা জাবা ক্লাস কোনটা জাবা ফাইল এটাই মেইন অ্যাক্টিভিটি হ্যাঁ তাহলে মেইন অ্যাক্টিভিটি এটা হলো একটা ক্লাস ক্লাসটা কয় এইট এখানে এখান থেকে কি হয় এখান থেকে আপনার এক্সেনটাকে হ্যান্ডেল করা হয় আর একটা কথা বলে রাখি ভিউয়ার যে আমরা যখন কোনো ওয়েব ডেভেলপমেন্টে কাজ করি তখন সর্বপ্রথম কোন ফাইল রান হয় এবং সবাই জানি অবশ্যই সর্বপ্রথম ফাইলটা রান হয় ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল যদি এইচ টি এম এল এক্সটেনশন না থাকে তারপর খোঁজ করে কি কম্পাইলার খোঁজ করে যে ইন্ডেক্স ডট পিএইচপি তেমনি অ্যান্ড্রয়েডের ক্ষেত্রে প্রথম যে ফাইলটা খোঁজ করে সেটা হচ্ছে কি কম্পাইলার খোঁজ করে সেটা কি ম্যানিফেস্ট ফাইল হ্যাঁ ম্যানিফেস্ট ফাইলের মধ্যে কি আছে এটা নিয়ে আমার পরবর্তী বিস্তারিত আলোচনা করবো তারপরে একটু দেখে নেই যে ম্যানিফেস্ট ফাইল কি আছে দেখুন এখানে আছে কি একটা আছে কি অ্যাক্টিভিটি কি আছে 
যে মেইন অ্যাক্টিভিটি তার মানে কি মেইন অ্যাক্টিভিটি একটা ক্লাস ক্লাসটা কি কোন ক্লাস জাভার একটা ক্লাস এই মেইন ক্লাস এখান থেকে কি হয় এখানে একটা আছে এই যে মেইন অ্যাক্টিভিটি অর্থাৎ বলা হয়েছে যে এই বিষয় যেহেতু পরে আলোচনা করব তারপরে একটু ধারণা দিয়ে রাখি কি যে এখানে লঞ্চার হবে কোনটা মেইন অ্যাক্টিভিটিটাকে লঞ্চার হবে লঞ্চ হবে এরপর কি মেইন অ্যাক্টিভিটির ক্লাস ক্লাস কোনটা এই জাভা ক্লাস মেইন ক্লাস এই মেইন ক্লাস ভিতরে কি আছে মেইন ক্লাসের ভিতরে একটা ওয়ান কেট মেথড আছে আর আছে কি একটা ওয়ান কেট মেথডকে অপারেট করার জন্য একটা অপারেট করার জন্য একটা মেথড আছে এখন এটা আমাদের বেশি গুরুত্বপূর্ণ না আমাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হলো যে সেট ভিউ কন্টেন্ট আর ডট লে আউট হ্যাঁ অ্যাক্টিভিটি ডট আন্ডারস্কোর মেইন এইটা হলো আমাদের মেইন ফ্যাক্টর মানে এই অ্যাক্টিভিটি আন্ডারস্কোর মেইন বলতে বোঝায় যে আমার কি এই অ্যাক্টিভিটি আন্ডারস্কোর মেইন এই লে আউটটাকে সে কল করতেছে তাহলে কি কি বুঝলাম যে মেইন ফেস্ট কি করে আপনার সে জাবা ক্লাস কল করে আর জাবা ক্লাসের ভিতরে কি থাকে জাবা ক্লাসের ভিতরে থাকে আপনার কি সেট করা হয়েছে হয়েছে কি যে আপনার লে আউট কোনটা অ্যাক্টিভিটি আন্ডারস্কোর মেইন অর্থাৎ আমার এই এক্সাম্পল ফাইলটাকে কল করা হয়েছে ভিউয়ার আজকে টিউটোরিয়াল এ পর্যন্তই পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আমি দেখাবো যে একটা প্রজেক্টের বিভিন্ন ফোল্ডার সম্পর্কে ফাইল স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানাবো যে ম্যানিফেস্ট কি জাভা তারপর রিসোর্স ফোল্ডার কি রিসোর্স ফোল্ডার ভিতরে লে আউট ভ্যালু ইত্যাদি সম্পর্কে ওকে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর যারা আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করবেন আশা রাখি আল্লাহ হাফেজ